pahayag tungkol sa panawagan ng pagbibitiw ni President Marcos Jr. January 29, 2024. Hindi naman kontrolado ng mga opisyal ang opinyon ng bawat isa, lalo na kung wala namang kapuri-puri na sa kanilang mga kalakaran at pinagkakandagawa para sana sa ikakaginhawa ng bansa kung panay na lang naman sila labas ng labas sa bansa. Sa isyong mag na si PBM dahil nga raw ay tila wala itong compassion para sa mga kababae natin at tamad nga raw ito ay talaga namang matitindi ang mga nabitawang salita ng kapatid ni VP Inday Sara. Pero ito rin naman ang tingin ng marami sa presidente natin ngayon dahil na nga rin ay tila ba napapabayaan na nito ang totoong kalagay ng bayan natin. Na talaga namang marami na ang naghihirap ngayon na tila ba ang hirap ng mamuhay ng normal sa bansa natin. Ngayon dahil na nga rin sa taas ng lahat ng mga pangunahing bilihin. Sa kabila nga ng lahat ay nagsalita na nga din si VP Inday Sara at sabi nga nito I have not spoken to my brother about his remarks on President Ferdinand Marcos Jr.'s resignation. I can only summarize that Mayor Sebastian Duterte is coming from a place of brotherly love coupled by the common sentiment that I do not deserve the despicable treatment that I am receiving from some sectors within the circle of the President. Kayon pa man, naniniwala ako na ang boto ng taong bayan ay isang pagkakaloob ng tiwala na ako'y magtatrabaho at maninilbihan para lamang sa Pilipino. Kasama ng tiwalang ito, ang tiwalang kakayanin ko ang anumang atake, black propaganda, paninirang puri, at iba pang mga hamon na ibabato sa aking pagkatao. Hindi man madali, patuloy akong kumukuha ng lakas at inspirasyon sa tiwalang ibinibigay sa akin ng ating mga kababayan. I take heart from the confidence of the people in my ability to work and try in a pandemonium. Sa kabila ng lahat, hindi ako kailanman panghihinaan ng loob. I will stay true to my work at the Department of Education unless the President says otherwise. Uunahin ko ang Pilipinas. Shukran, Sara C. Duterte, Vice President of the Philippines, Secretary of the Department of Education. Unahin ng bayan ay talaga naman dapat prioritad ng mga opisyal ng bayan natin ngayon at hindi ang mga personal o hidden interest o agenda nila para lang magkulangan o magpayaman lang ng sobra sa kanilang mga pinagkatiwalang posisyon ng taong bayan. Para saan pa ang botohan kung hindi rin naman pala nila gagawin na maayos ang kanilang mga trabaho na sana naman ang nasa puso at isipan nila ay magkaroon ng bayan na progresibo. para sa mga susunod pa na henerasyon na hindi na gaano makakaranas ng kahirapan dahil sa gobyerno ng maaasahan at hindi sa gobyerno ng pahirap pa sa mamayan. At sa kabilangan ng lahat, tumani nga ito ng samad-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Kumento ni nga lang din ang mga netizen sa naging isyong ito. Walang bagong Pilipinas, no? Di na rin maramdaman dahil walang pagbabago. Lalit na ngayon, nagkamali sa pagboto sa BBM nyo. One year sa DAR si BBM. Di niya nga na-stabilize ang presyo ng bigas, lalo pang tumaas. Huwag na natin hanapin ang 20 dahil imposible yun. Sino dapat mag-resign kung may delikadesa? Dapat mag-resign yung press, polboronic at kurakot, lalo na asal. at pinsan niya. At sa aging isyong ito, ano ang yung naging reaksyon? Magimalaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. Anyways, for more Chica Bay updates, don't forget to like and subscribe!